خرع المفصل الأخرمي التركوي المفصل الأخرمي التركوي هو النقطة التي تلتقي فيها التركوة مع لوح الكتف يعرف الناتئ الممتد من لوح الكتف والذي يلتقي بالتركوة باسم الأخرم الناتئ العظمي الآخر والذي يقع أسفل التركوة يسمى الناتئ الغرابي يربط الرباط الأخرمي التركوي عظم التركوة بالناتئ الأخرمي يربط الرباط الغرابي الأخرمي الناتئ الغرابي بالناتئ الأخرمي تربط الأربطة الغرابية التركوية عظم التركوة بالناتئ الغرابي تتكون من رباطين الرباط شبه المنحرف في المقدمة والرباط المخروطي في الخلف يلعب المفصل الأخرمي التركوي دورا مهما في حركة الكتف خلع المفصل الأخرمي التركوي هو إصابة ربطية في المفصل تترافق بتمزق في الأربطة الأخرمية التركوية و أو الأربطة الغرابية التركوية بحيث يبتعد الأخرم عن التركوة غالبا ما يحدث خلع المفصل الأخرمي التركوي نتيجة ضربة مباشرة كالسقوط مباشرة على الكتف أو على الزراعة الممدودة الرياضيون الذين يمارسون الرياضات العنيفة مثل كرة القدم والهوكي معرضون للإصابة أكثر من غيرهم الأعراض والتشخيص قد تشمل الأعراض الألم والضعف في كتفك وقد لا تتمكن من تحريك الكتف الألم والإيلام فوق المفصل الأخرمي التركوي عند لمسه على الكتف التركوة المخلوعة قد تسبب نتوءا مرئيا عبر الجلد تؤكد الصور الشعاعية البسيطة للمفصل الأخرمي التركوي تشخيص الخلع وتظهر الأشعة عدم انتظام المفصل الأخرمي التركوي مما يشير إلى تفرق المفصل في بعض الأحيان يطلب التصوير الشعاعي مع حامل وزن يتم إجراء الأشعة السينية بينما يحمل المريض وزنا بطرفه المصاب لتوضيح الخلع التصوير مع وزن يفيد في تقييم الإصابات من النمط الثالث بما إذا كانت بحاجة لعلاج جراحي أو لا أو إذا كان هناك شك بوجود خلع في المفصل الأخرمي التركوي غير مرئي في الأشعة السينية الأولية التصنيف يتم استخدام موضع الترقوة ومقدار الخلع لتقدير شدة الإصابة تحدث إصابات المفصل الأخرمي التركوي من النمط الأول عندما يتمدد الرباط الأخرمي التركوي ويتمزق جزئيا ويبقى المفصل الأخرمي التركوي ثابتا تحدث إصابات المفصل الأخرمي التركوي من النمط الثاني عندما يتمزق الرباط الأخرمي التركوي بشكل كامل ويكون نزيح الترقوي واضحا في الأشعة السينية تحدث إصابات المفصل الأخرمي التركوي من النمط الثالث عندما يتمزق الرباط الأخرمي التركوي والأربطة التركوية الأخرمية وتنزاح الترقوة بشكل كامل عن الأخرم تحدث إصابات المفصل الأخرمي التركوي من النمط الرابع عندما تتمزق الأربطة وتنزاح الترقوة للخلف في العضلة شبه المنحرفة تحدث الإصابة من النمط الخامس عندما تتمزق الأربطة التي تثبت المفصل الأخرمي التركوي تماما وتتمزق العضلة الدالية وشبه المنحرفة من الترقوة تحدث إصابات المفصل الأخرمي التركوي من النمط السادس عندما تتمزق الأربطة والعضلات التي تثبت المفصل الأخرمي التركوي وتنخلع الترقوة للأسفل وتستقر تحت الناتئ الغرابي العلاج يتم علاج معظم خلوع المفصل الأخرمي التركوي من الدرجة الأولى إلى الثالثة بنجاح باستخدام العلاج غير الجراحي والذي يشمل المسكنات ومضادات الالتهاب اللاستيرئيدية إنسيدز الثلج لتقليل الألم والتورم الراحة والتثبيت بوجاح حتى زوال الألم حوالي أسبوع إلى أسبوعين يبدأ برنامج العلاج الفيزيائي وإعادة تأهيل استعادة مجال الحركة وقوة الكتف على قدر احتمال المريض يسمح للمريض بالعودة إلى الرياضة عادة بعد حوالي أسبوعين للإصابة من الدرجة الأولى وبعد ست أسابيع للإصابة من الدرجة الثانية وما يصل إلى ثلاثة أشهر للإصابة من الدرجة الثالثة العلاج الجراحي قد تكون الجراحة ضرورية في الحالات التالية الإصابات الحادة من النمط الرابع أو الخامس أو السادس الإصابات الحادة من النمط الثالث لدى العمال والرياضيين الإصابات المزمنة من النمط الثالث التي لا تستجيب بشكل جيد للعلاج غير الجراحي يمكن استخدام عدة طرق جراحية لعلاج المفصل الأخرمي التركوي المخلوع يمكن تثبيت المفصل بشكل جيد عن طريق تثبيت بصفيحة هوك 
أو عن طريق تصنيع الرباط الترقوي الغرابي يمكن تثبيت المفصل الأخرى من الترقوي بأسياخ كيرشنر يمكن التثبيت ببرغي بين الترقوة والناتق الغرابي التأهيل بعد الجراحة تختلف برامج التأهيل بعد الإصلاح الجراحي تبعا لنوع الجراحة التي تم إجراؤها تتضمن التوصيات العامة بعد الجراحة ما يلي تثبيت بوشاح لمدة أربع أسابيع بعد التخلي عن الوشاح من الضروري الالتزام بالعلاج الطبيعي لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع لاستعادة كامل مجال الحركة يمكنك قيادة سيارتك بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الجراحة يمكنك رفع الأشياء الثقيلة والسباحة بعد ثلاثة شهور من الجراحة قد تتأخر العودة إلى ممارسة الرياضات الرمية والرياضات العنيفة لمدة أربعة إلى ستة أشهر يستغرق الشفاء التام بعد جراحة المفصل الأخرى من الترقوي من ستة إلى اثنى عشر شهرا خلال المفصل الأخرى من الترقوي الكاذب يرجى الانتباه أنه عند الأطفال من المرجح أن تؤدي إصابة المنطقة الأخرومية الترقوية إلى كسر عبر صفيحة النمو البعيدة للترقوة وليس خلع حقيقي في المفصل الأخرى من الترقوي يرتبط المظهر الخاطئ لخلع المفصل على الصورة الشعاعية بالمشاش الصغير وغير المتعظم للترقوة البعيدة والذي يحافظ على علاقته الطبيعية مع المفصل الأخرى من الترقوي في حين يحدث انزياح الكردوس البعيد من خلال تمزق في الكم السمحاقي المحيط بالترقوة الكم السمحاقي المتمزق له خصائص مكونة للعظم قوية جدا ممكن أن يؤدي إلى تشكل عظمي وفي بعض الأحيان إلى تشوه شديد في الترقوة في الكسور المتبدلة بشدة بالنظر إلى قدرة إعادة التشكيل العظمي وإعادة القولب المزهلة للترقوة البعيدة فإن معظم هذه الإصابات يجب علاجها بدون جراحة وبالرد المغلق والتثبيت البسيط ومع ذلك قد تتطلب الكسور المتبدلة بشدة ردا مفتوحا وتثبيتا داخليا